腾讯视频 Big 棒来了的朋友们，大家好，我是肖战。他来了，他来了！唐三本三肖战来做客我们的专访间了。作为我俄热播剧《斗罗大陆》的男主角，肖战再一次让我们跟着他哭，跟着他笑，跟着他一路度过艰难险阻。相信他就是唐三。那么问题来了，肖战心里的唐三是怎样的呢？他为何一口气说出唐三的 N 个优点不带停的呢？他和唐三之间又有哪些关联呢？话不多说，快跟着涂大军一起去解谜吧。我觉得是谋略。嗯，然后一个是善良，一个是坚韧。我觉得唐三对于对于我来说，对于肖战来说，他算是一个完美的存在吧。三观正，无限的正能量，然后对周围的人都好，然后讲义气，有担当，可以一直说下去。如果硬要说他的缺点，我觉得他他太执着。对于一些事情太轴，轴在一件事情上面，有时候可能，比如说身边的大师会提点他，然后让他跳出来，跳出这个局面，然后从第三第三者的观观点那个视角去看待这个事情，然后会会豁然开朗。哎，我跟他比就当然缺点一大堆了，但是如果说相似的话，可能就是比较能坚持吧。就是遇到一些困难也好，一些不开心的事情也好，或者说是一些暂时可能对于自己有一些难度、一些挑战的事情也好，愿意去尝试，然后愿意去坚持，然后对周围的人其实都保持一个比较纯粹的善意吧。特别反差。太有谋略了，脑子太好使了。我觉得我脑子，我不想说我笨，但是我要说脑子没有那么聪明。就他能想到一些一些点呐、啊，一些跟大家不一样的想法呀、啊。其实我跟导演讨论过这个问题，我跟导演得出的结论是，其实唐三一直都知道，嗯，他明白他跟小五之间的这种情情谊，呃。但是呢，他选择了说以一个最单纯、最、最、最纯粹的一个相处方式，然后来面对这一段感情。当然，这个是我们在剧拍到拍到一半快接近尾声的时候，我跟导演探讨出来的一个结论。然后到后面，逐渐、逐渐、逐渐，发现小五跟自己的那个感情的一个变化。我跟轩怡其实还。就相处的还挺好的，然后有些点啊，其实我们都都能 get 到，比如导演跟我们说戏啊，然后所以其实相处的还挺愉快的。其实就是，嗯，对于对于选择来说，我我会有自己的意见，当然我的团队也会有团队的意见跟考虑。既然接接下了这个工作，我们就好好的完成这个工作就好。他可能看起来还不错，但是所有老师大家一起去共同完成的一个结果，服化到。灯光，然后摄影，各种。舞台上他光芒四射，拍戏时他全情投入，接受采访时他又向我们传递出感动、思考以及满满的励志正能量。不说了，可要就要再去唱一遍《斗罗大陆》，感受满满的热血了。